मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है लास्ट जो हमने किया था मेरी आवाज फिर लीक हो रही है अरे अभी भी अब थोड़ा सा एडजस्ट कर ली अच्छा अच्छा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है हां स्क्रीन दिखाई दे रही है सो इट्स ओके क्राउड फ्रंट हो गया व्हाट इज स्टोरेज सिक्योरिटी और ये क्या था रुको ये सिक्योरिटी क्या था सिक्योरिटी वन आई एम आई एम आई एम हो गया आई एम के नीचे वाला क्या है आरडीएस हां आरडीएस हो गया था आरडीएस नहीं हुआ था आरडीएस आपने किया कनेक्ट किया बाद में मैंने बाद में कोशिश किया वो सारे स्टेप्स फॉलो किए लेकिन वो हुए नहीं मतलब वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हुआ एक बार ट्राई करें हाँ हाँ और जब तक ये कनेक्ट होगा तब तक हम नेक्स्ट लेव कर लेंगे क्योंकि ये उस समय टाइम लग रहा था ना स्टार्ट इसमें क्रिएटिंग ये सब हो गया नीचे बट हमें तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा क्यों आपको इंस्टेंस चले गया क्या आपने क्रिएट किया था ना वो तो जैसे ही विंडो क्लोज होता है वो चला जाता है अयो फिर आपको फिर से बनाना पड़ेगा फटाफट आप बना पाओगे एक मिनट सर्विसेज डेटाबेस आरडीएस पे जाना है ना इसमें ये डेटाबेस करना है हां क्रिएट डेटाबेस का मतलब क्या है वो इंस्टेंस बनाना ही है उधर लिखा होता है क्रिएट डेटाबेस अच्छा इंस्टेंस बनाने को क्रिएट डेटाबेस के हां आरडीएस में इंस्टेंस बनाना हां आरडीएस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डेटाबेस ना इसलिए वो कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस ओके अच्छा एक चीज बता जैसे हमारे पास ना दो चीजें थी तुम कितने बजे उठ जाओ सुबह मैं तो साढ़े छह छह बजे उठ जाता हूँ गुड तुम तो लग रहा है मुझे ना डेली ऐसे ही थे आ मैं तो सेवेन तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ बहुत जल्दी उठ गए अभी तो फिर फाइव थर्टी पर आता हूँ एक घंटा रेस्ट करता हूँ तीन घंटा पढ़ता हूँ बहुत मेहनत ही लड़के हो ग्यारह बजे तो EC2 और S3 ये दोनों ही स्टोरेज के लिए यूज होते हैं EC2 स्टोरेज के लिए नहीं होता है EC2 में जो वॉल्यूम होता है वो स्टोरेज के लिए होता है ओके okay. यस सो वॉल्यूम जो है वो स्टोरेज के लिए ओके पर EC2 ज्यादा कॉस्टली होता है और S3 सिंपल स्टोरेज है जनरल पर्पस के लिए EC2 ज्यादा कॉस्टली नहीं होता EC2 भी तो सस्ता होता है इसलिए सब लोग यूज करते हैं अरे इस सिंपल स्टोरेज क्या है एक स्टोरेज चीज है वो एक सर्वर नहीं है वो एक वेबसाइट आप उधर सिर्फ खाली डाल सकते हो स्टोर कर सकते हो सिर्फ एक छोटी वेबसाइट या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो ऑलरेडी लिखी गई हो ऐसा आप कर सकते हो लेकिन ई टू में क्या है उसको आप सिक्योरिटी लगा सकते हो उसको वेबसाइट डाल सकते हो तो रन कर सकते हो उधर तुम फोल्डर बना सकते हो उधर तुम एकदम अजीब अलग अलग चीजों के टाइप कर सकते हो एस में भी कर सकते हो पर इसी तो सर्वर है सर्वर बोले तो सर्वर बोले तो आप समझ रहे हो जैसा गूगल डॉट कॉम ये सब क्या है एक सर्वर से वैसा एक काइंड ऑफ इसी ठीक है ठीक है 
मतलब अगर किसी कंपनी के सीरियस प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है डिप्लॉय करना है तो हम इसी टू यूज करेंगे एसटी नहीं करेंगे एसटी नहीं करेंगे ठीक है और इतनी सिक्योरिटी भी एसटी में नहीं होती नहीं होती होती नहीं अच्छा ठीक है सो हमारे पास सर्विसेज डेटाबेस के लिए चूज आर डी एस तो हमने यहाँ आर डी एस किया क्रिएट डेटाबेस यूज आर डेटाबेस एप्लीकेशन मेथड क्रिएट डेटाबेस इजी इजी माय स्किल कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन टाइप माइक्रोसॉफ्ट स्किल माइक्रोसॉफ्ट स्किल अच्छा माइक्रोसॉफ्ट स्किल इसके लिए एंड चेक दी बॉक्स नेक्स्ट टू ऑटो जनरेट अ पासवर्ड राइट ऑटो जनरेट पासवर्ड एंड डेटाबेस राइट and your new database display in the list of database status is creating in the banner of the new credential details we logging this this way yahi hamara ki ye thing ho raha tha ho raha tha time le raha tha upar aap wo view credentials pe pehle aap chale jaiye nahi to chale jayega view credentials pe ja ke new new tab mein open kar aise karo nahi nahi view khali view credentials oh pe click kijiye theek hai ये पूरा कॉपी कर लीजिए पासवर्ड और कॉपी करा हमने एंड इसे क्लोज कर दिया इसका एडमिन पासवर्ड ये क्रिएटिंग होगा आराम से अभी वो क्रिएटिंग होगा आराम से अभी आप छोड़ दीजिए वो नहीं नहीं मैं उसको कॉपी करके कहीं रख रख रहा हूँ नहीं ये अब क्रिएटिंग होने को टाइम लगेगा ना आ, तो अभी आप छोड़ दीजिए हम दूसरा लैब करते हैं हाँ लोड बैलेंसिंग क्या होता है बोले तो ईसी टू का ही एक तो पार्ट है अब कोई भी बहुत समझ लो अब गूग जी मेल है जी मेल वाले ने ईसी टू बनाया एक हजार रिक्वेस्ट के लिए यानी उसको हजार बार अगर आप हिट करोगे एक ही सेकंड में हजार बार हिट होगा हजार बार हिट हो सकता है वो सर्वर ठीक है गूगल जीमेल पर जीमेल के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना समझ लो दो हजार लोग हैं तब वो सर्वर दो हजार ले पाएगा एक सेकंड में नहीं ले पाएगा तो सर्वर टूट जाएगा यानी खराब हो जाएगा पूरा ठीक है वो एकदम बंद हो जाएगा सर्वर क्योंकि उसका लिमिट है हजार और आप उसको दो हजार बार क्लिक कर रहे हो तो वो बंद हो जाएगा तब क्या करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लोड हो गया है ना सर्वर पे तब ये लोड बैलेंसर चिपका देते वो सर्वर पे पहले ही चिपका देते तब नहीं तब तो बंद होने के बाद कुछ कर ही नहीं सकते तो समझ लो तब आप उसको लोड बैलेंसर लगा दो वो सर्वर पे पहले ही और लोड बैलेंसर क्या करता है जब ऐसा लोड आ जाता है समझ लो एक ही सेकेंड में दो फिर लोड बैलेंसर क्या करता है उसके उन्हों एक छोटा सा इंस्टेंस अंदर अपने अंदर रखता है पहले से ही बना के एक बफर ठीक है अब जैसे ही दो हजार आ जाता है लोड दो हजार इंस्टेंस हिट होती है वो अपने अंदर जो इंस्टेंस रहता है वो बाहर ला बाहर लेकर आ जाता है तो मतलब बाहर रनिंग स्टेट में ला कर देता है और सेम वैसे दो इंस्टेंस बना देता है तो जैसे ही लोड आता है तो वो लोड ब्रेक हो जाता है और दो इंस्टेंस के पास चले जाता है यानी एक इंस्टेंस पे हजार दूसरे पे हजार ऐसा लोड बैलेंस हो गया समझ रहे हो उनकी जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग कॉन्फ्रेंटली होना शुरू हो जाएगी आधा आधा बढ़ जाता है समझो तो अपने आप ही ये इंस्टेंस क्रिएट कर देता है हुशियार होता है लोड बैलेंस है ये लैब नहीं हो पाएगी क्यों क्योंकि इस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं ना तो ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आने के लिए लॉग आउट बिफोर लॉगिंग इनटू डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट अरे भैया वो लैब तुम आपको अरे वो क्लोज कर दो लैब यार ना को रुको दो मिनट दो मिनट आरडीएस देख लो वो रीलोड करो इधर उस दिन कितनी देर लगी थी रनिंग होने ना नहीं मैं तो चला गया था बाहर फिर मैं आया था यहां से हां 
है यार आपको डेटा बेस सीखना बहुत जरूरी है आप लोड बैलेंसर सीखो थोड़ी देर से लेकिन डेटा बेस तो पक्का करो क्योंकि आप जो मशीन लर्निंग में जो भी डेटा डालते हो जो भी आपका वो होता है सर्वर का वो डेटा बेस से रिलेटेड होता है रुक जाइए तो मशीन लर्निंग में जो हम इनकॉग्निटो में ओपन कर लीजिए देखो एक बार अच्छा ऊपर जाइए ये वाला लिंक है इन कम्युनिटी का एक शॉर्टकट था ना कम्युनिटी इन न्यू प्राइवेट टैब लिखा है ना न्यू प्राइवेट लिखा एंटर मारो सर नेम हमें करना है वेबसाइट पर क्या करना है इसमें खुल गया इधर वो टैब से थर्टी मिनट से रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट लैब एंड लॉन्च ई सी टू इतना सर्विस टू हमें सेलेक्ट करना है ऐसे जी सी टू एंड देन अच्छा ये ई सी टू और ये ये वाला ई बी एस वाला कॉन्सेप्ट उसमें भी होता है अजर में भी होता है सेम हाँ, में भी होता है अरे ए डब्ल्यू एस आपको आ गया था अजोर कुछ भी नहीं है यार अजोर भी सेम ए डब्ल्यू एस है खाली थोड़े नाम अलग होते एम आई का उधर इमेजेस होता है नाम इसी टू का वी एम होता है उतना ही सब सेम ही होता है Launch from the top down. Choose X on the right side and two minutes to choose. Pop out the old experience dialog. X on the right hand side. Okay. Go and pop out there. In the name of for name, enter server name. Okay. And application voice image panel for the start. Keep the default Amazon. ठीक है पे अमेज़न का हो गया इन दी इंस्टेंस टैब पैनल कीप द डिफ़ॉल्ट पैनल टी टू डॉट माइक राइट इन दी की पेयर पैनल फॉर की पेयर रिक्वायर्ड रोपर डिस्क यूज़ वॉकी सबनेट डाउन ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज़ ही अवेलेबल थी जो इतना सिक्योरिटी में एंटर थी वेब सिक्योरिटी में अवेलेबल थी नेटवर्किंग सिक्योरिटी में गए चूज़ एडिट एंड सबनेट में यूएस ई वो वाला यूज और वो वन एफ है उसके नीचे वाला उसके नीचे वाला दिस वन सेकंड वन हाँ तो ये कैसे पता लगा ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है मैं बोला हाँ मैं बोला ना उधर सबनेट अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट वन ए अच्छा ये अच्छा ये अस ईस्ट वन ए अच्छा ये 
ये एफ ठीक ओके वेबसाइट सिक्योरिटी ग्रुप नेम रिक्वायर्ड एंटर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड अरे भैया वो सब कुछ ना को करो उधर खाली एस टी डी पे एड कर दो ठीक है टाइम सेलिबिया को निकाल के एस टी टी पी लगा तो तू क्यों अब वापिस से क्यों कर रहे हो अब ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करना है ना हाँ करो तो फिर नया वाला आ गया तो इसको रिमूव कर दो अब नीचे जाओ उधर ऐड से अब आप एक बार ऊपर जाओ आपने ऐड सिक्योरिटी ग्रुप नहीं किया जो एग्जिस्टिंग था उसको जैसा एसएसएस था उसको एसटीडीपी कर दिया था ऊपर जाइए आप एक बार वो लॉन्च लैब में जाइए लॉन्च लॉन्च इंस्टेंस में जाइए अपने हाँ। इसमें भैया हाँ इधर ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल करो ऐड सिक्योरिटी ग्रुप उसमें जाके एस एस एच सेलेक्ट करो कस्टम नीचे जाइए और देखो उधर है उधर गया ऑल ट्रैफिक के नीचे ऑल ट्रैफिक के नीचे ऑल ट्रैफिक ऊपर एस एस एच उसके नीचे वाला भैया एस एस एच एस एस एच ये पहले ही था आप बोल रहे हो ना यहाँ पे जो आपने निकाल लिया था अब छोड़ो अब नीचे जाके वो कर दो इन दी कॉन्फ़िगरेशन कीप दी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज अब ये यहाँ पर आ गया ये फोर में आ गया एडवांस टेल में आ गया अब यहाँ पे वो कोड पेस्ट करना होगा हाँ कट सी कट बी एंड अपडेट दी सर्वर चूज कस्टम में तो ये वाला कर देना वो वाला एनीवेयर लिखिए उधर तो कस्टम कैसा आ गया यहां पे एनीवेयर एनीवेयर नहीं आएगा 000 डाल दीजिए ठीक है कर दूं लॉन्च इसका हां राइट सो रनिंग एक्सेस योर ईसी2 इंस्टेंस वेबसाइट वेब सर्वर 1 Select the web instance that you need to enter the lab. We all instance. There is go. Select the lab. Now select the web in details. Copy the instance. And load the address and it's done. Copy. न्यू पेस्ट किया नहीं आया वो वाला तो नहीं हमें सिक्योरिटी में जाके वो करना है सिक्योरिटी ग्रुप्स में तो हमने कर दिया था नहीं भैया नहीं नहीं सिक्योरिटी आपने वही चेंज कर दिया ना इसलिए हाँ फिर क्या करें क्या हुआ नेक्स्ट टाइम क्या बोला तो रनिंग हुआ बट जो कॉपी करके वहां पेस्ट किया ना ये वाला इंस्टेंस ये रन हुआ अब आया ना जब करेक्शन करने में से टाइम लगता है ये बोलते हैं क्रिएटिंग ए सेकंड इंस्टेंस सो रिटर्न टू ईसी कंसोल से ब्राउज रुको रुको नो का क्रिएट करो बोला देखो पहले ईसी टू मैनेजमेंट कंसोल ब्राउजर टैब रुको सेलेक्ट एक्शंस बोल रहा है वो रुको पढ़ो पहले रिटर्न टू द इजी टू मैनेजमेंट टैब 
अरे वही वही भैया थर्ड थर्ड टास्क में ट्वेंटी सेकेंड स्टेप पढ़ो अच्छा वेब सर्वर में फ्रॉम द एक्शंस मेनी इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड लॉन्च मोर लाइक दिस आर सेंट फ्रॉम पेज ओपनिंग्स पहले हमें ये करना होगा ना ईसी टू मैनेजमेंट कंसोल ब्राउज एंड सेलेक्ट दी अच्छा ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है हां ये आप बोल रहे हो ठीक है हां सेलेक्ट वेब सर्वर नेम इट द फॉर द एक्शंस मेनू चूज एक्शंस ये इमेज एंड एंड देन मोर लाइक दिस लॉन्च लॉन्च मोर लाइक दिस तो इसी का एक रेप्लिकेट हो गया जिसके अंदर भी वो सेम वेब कॉन्फ़िगरेशन रहेगा लॉन्च मोड लाइक दिस द नेम एंड टेक्स्ट पेंड चेंज द नेम ऑफ सर्वर नंबर 2 ठीक है ये हो गया की पेयर लॉगिन की पेयर रिक्वायर ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन तो कुछ अलग ही चीज़ है यहाँ पे वन बी अच्छा वन बी के नीचे वन ए एफ के नीचे राइट हाँ राइट इसकी अब ये रेड कलर एक्सेस दी वेबसाइट ऑन दी सेकंड एटी टू सेंड सेकंड ही वेबसाइट अच्छा ये बोल रहा है ये बोल रहा है सेलेक्टिंग इस तरीके से अलग अलग इस तरीके से सेलेक्टिंग वेबसाइट इन दी डिटेल्स कॉपी दी एवरी वर्जन ऑफ एवरी वर्जन ऑफ कॉपी दी जब तक हम दूसरा कर लें मेक आ गया एरर आया उधर टैब में हां नहीं वो दे नहीं होता ना सर्वर कनेक्ट फिर एरर आया एरर आया वो एचटीटीपी की तरह हमने सिक्योरिटी में गई है एक बार इसी के सिक्योरिटी पे गए नीचे जाइए एचटीटीपी तो है कहां है टीसी कहां है टीसी टीसीपी इज नथिंग बट एचटीटीपी ओके ये आप वो देख रहे हो 80 पोर्ट है 80 पोर्ट ऊपर जाइए डिटेल वो फर्स्ट वाले का ही लिया है ये एक बार रीलोड करिए भैया स्क्रीन रीलोड करिए अब इसको कॉपी किया अरे आपका वो अगर सर्वर का वो नहीं आया तो नहीं आएगा आ गया सर्वर टू ठीक है आप वो बोल रहे हैं मेक अ नोट दैट अवेलेबिलिटी प्लेस वेयर सर्वर वन इस सर्वर टू स्टार्स आर रनिंग फॉर एंड यूएसबी यू विल डी डी इनफॉरमेशन इन दी नेक्स्ट टास्क ओके हाँ ठीक है 
मतलब वो बोल रहा है कि जो वन ए और वन बी अलग अलग आपको अवेलेबिलिटी वो ध्यान से रखो कि वन वन द फर्स्ट सर्वर है वो वन ए में है और सेकंड सर्वर वन बी में है हां उनकी जरूरी है वो तो बोलो लोकेशंस है वो अलग अलग है क्रिएट अ लोड बैलेंसर लोड बैलेंसिंग लोड बैलेंसर ये लोड बैलेंसर चूज लोड बैलेंसर क्रिएट लोड बैलेंसर हम्म क्रिएट लोड बैलेंसर एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हेल्प मेनी एंड कैन बी यूज्ड फॉर एसएसडी डिस्ट्रीब्यूटर अंडर द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चूज टू क्रिएट तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है जिसमें ये एसडीटी ये लैम्डा के लैम्डा के लिए अलग हो गया आईओटी के लिए वर्चुअल वर्चुअल पब्लिक है ये ये के लिए राइट हमने सिंपल अंडर अवेलेबिलिटी जोन टू इंस्टेंसेस ये पढ़ लिया आप इसके हाँ नहीं नहीं करो 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 इन दी नेटवर्क मैपिंग पैनल ठीक है ये वाला सामान्य वन भी सेलेक्ट कर लो बोलो जोन्स दैट यू क्रिएटेड इन इंस्टेंस फॉर एग्जांपल दी सबनेट टू इन ई सेलेक्टेड लेकिन वन ए वन बी अरे ऐसा नहीं यार नीचे नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए वन ए वन बी पे राइट राइट इस सबनेट तू सबनेट की सिलेक्टेड अवेलेबिलिटी जोन विल बी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पॉप इस सिक्योरिटी के रूप में क्या बोला क्या बोला सिक्योरिटी ग्रुप पैनल तो सिक्योरिटी ग्रुप पैनल तो यही है हाँ सिक्योरिटी ग्रुप पैनल में ये सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर लो बोला क्या नहीं वो बोला है वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप चूज वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन लो अच्छा ये वाला ये वाला ड्रॉप डाउन करके हाँ ये और डिफॉल्ट वाला कैंसिल कर दीजिए डिफॉल्ट वाले पे एक्स मारिए अच्छा ये हमारा है जो हमने वेब सर्वर में वन बनाया था दो सर्वर पे जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया लोड बैलेंसर पे भी वही करना पड़ेगा राइट एंड चूज दी एंडिंग टू डिफॉल्ट वाला रिमूव कर ठीक है लिस्टन एंड राउटिंग पैनल लिस्टन एंड राउटिंग मैंने कर लिए टारगेट ग्रुप हम्म ये ये टारगेट ग्रुप बेसिक कंफिगरेशन टारगेट टाइप सेट टू इंस्टेंस कितनी टारगेट टाइप क्या बोल रहा है कीप दैट टारगेट टू इंस्टेंस क्या बोल रहा है फिर से रुको क्रिएट टारगेट ग्रुप रुको मेरे को पढ़ना है तो तो यार इतनी स्पीड जाओ मत क्रिएट टारगेट ग्रुप हो गया इन द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पैनल कीप द टारगेट टाइप सेट टू इंस्टेंसेस फॉर टारगेट ग्रुप नेम एंटर वो टारगेट ग्रुप का नाम वो एक बार कॉपी कर लीजिए अब टारगेट ग्रुप में जाइए टाइप सेट टू इंस्टेंसेस हां हां अब टारगेट ग्रुप रुकिए रुकिए पहले हमने क्रिएट टारगेट ग्रुप पे किया अच्छा ये इसका हां रखिए अब नीचे देखिए इन सब में डिफरेंस क्या है जैसे हम लैम्डा अरे इंस्टेंसेस इंस्टेंसेस क्या है इसी टू है आईपी एड्रेसेस क्या है यानी कोई आईपी एड्रेस का ही आपको लोड बैलेंसर डालना है सिर्फ कोई लिंक लिंक का कोई आपको लिंक दे दिया भैया इसका लोड बैलेंसर बनाओ बोल के बोल दिया तो आप डायरेक्ट बना सकते हो लैम्डा फंक्शन क्या है एक सर्विस है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो आप देख ही चुके हो एप्लीकेशन अभी लोड बैलेंसर आप ही खुद बना ठीक है भाई टारगेट ग्रुप पे नाम लगा दो राइट 
अब वो बोल रहा है कि मई टारगेट ग्रुप में ये हमने किया इन दी हेल्थ चेक पैनल हेल्थ चेक पास हेल्थ चेक पैनल मतलब उसने ऊपर से सेलेक्ट करके नीचे रिव्यू टारगेट्स में भेज दिया पुश कर दिया इसको पुश किया पता है ये दोनों क्या है इंस्टेंसेस है हां इसमें उसने वो डाल दिया आपके टारगेट्स को यानी जब भी आपको कुछ भी लोड आएगा तो ये टारगेट रजिस्टर हो जाएंगे ये टारगेट है अच्छा बोधी सुनाओ ने फिर मैं क्रिएट द टारगेट ग्रुप अ बैनर डिस्प्ले और सक्सेसफुली क्रिएट अरे वो कुछ होना है उसके बाद बोल रहा है ना वो उसके बाद वो आपका नाम इनवैलिड है स्पेस नहीं आएगा स्पेस निकाल दीजिए हाँ create load balancer when the load is successfully created load balancer ठीक है view load balancer तो ये हमारा load balancer आ गया before continue let the state of the load balancer just create to active यहाँ पर ये programming है इसको एक्टिव होना है किसी भी सर्वर पे रेंडमली जा सकते हैं हम्म हां 
मतलब चाहे वो बन पे जाएगा या टू पे जाएगा कितने बार उसको रिलोड करोगे एक बार आपको वन दिखेगा एक बार आपको टू दिखेगा एक बार वन दिखेगा एक बार टू दिखेगा अच्छा ये रिफ्रेश तो करेंगे तो करेंगे तो हाँ पेज को रिफ्रेश करते जाओगे अच्छा बट दोनों में जैसे मान लीजिए मैंने होस्ट करी तो होस्ट करने के बाद में दोनों में ही सेम कॉन्टेंट होगा हाँ नहीं तो आप बैलेंस लोड क्यों करोगे मेरा मतलब है आप समझे हो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है लोड को बैलेंस कर रहा है लोड को बैलेंसर कब करेगा जब वो दोनों सेम चीज होगी तो बैलेंस ही क्यों करेगा वैसा मतलब मैंने एक दस पेज की वेबसाइट बनाई है और वो टेन पेजेस है एस टी एम एल के एक जगह मैंने उस पर अपलोड किए एक इंस्टांस पे उसने उसका कॉपी बनाया कॉपी बना के दूसरे देखो एच टी एम एल डेटा आप कुछ भी लिख सकते हो देखो एच टी एम एल क्या है अभी आपने देखा कि जब आपने दूसरा एच टी एम एल पेस्ट किया था उसमें आपने लिखा था सर्वर टू बोल के लिखा है एच टी एम एल में आपने नोट नहीं किया होगा बट एच टी एम एल में सर्वर टू लिखा है और सर्वर फर्स्ट वाले में सर्वर वन लिखा है तो दोनों एच टी एम एल तो थोड़े चेंज हो गए पर ये क्या कर रहा है सेम सिक्योरिटी ग्रुप लेता है सबनेट अलग लेता है पर वही सर्वर से आप लॉन्च करो बोल के वहां से एक्शन में जाके आपको नया लॉन्च करना पड़ता है ठीक है सिक्योरिटी ग्रुप तो पक्का सिमिलर रहना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप इज द लिंक बिटवीन टू सर्वर्स हाँ वो तो उसने सर्वर वन सर्वर टू इसलिए करा कि हमें ये बताने के लिए कि दीज आर टू डिफरेंट इंस्टेंसेस बट प्रैक्टिकली दे मस्ट कंटेन द सेम कंटेंट यस यस दे मस्ट ताकि कस्टमर को पता ही नहीं लग पाए कि ये अलग सर्वर है या अलग सर्वर है अगर आप जी मेल पे मारोगे तो जी मेल ही खुलना चाहिए याहू डॉट कॉम में आप सही बोल रहे हैं कर रहा है टेस्ट दी लोड अरे भैया रिलोड रिलोड करो अब चलो नहीं वो इंस्टेंस को सेलेक्ट करो ओपन करो एक मिनट चूज द नेम ऑफ स्पेसिफिक डिटेल एंड आरडीएस अच्छा इसको सेलेक्ट करना है ओपन करो ओपन अच्छा ओपन करो कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी ठीक है ठीक है फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिटी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इज करेंटली सेट टू नो पब्लिक सिक्योरिटी ये हमने पिछली बार लग रही थी ठीक है अपना वो आया ही नहीं था हाँ मैंने भी मैंने भी कनेक्टिविटी सेक्शन पेंड पब्लिक पब्लिक एक्सेबल
मॉडिफाई जीबी इंस्टेंसेस डेटाबेस इंस्टेंस को मैंने क्रिएट किया आफ्टर 30 सेकंड ही स्टेटस ऑफ डेटाबेस चेंज फाइन बिफोर कंटिन्यू टू दी चेंजेस टू अवेलेबल अपडेट योर बीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप ये अवेलेबल वर्चुअल प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट डज नॉट परमिट अकाउंट एसक्यूएल सर्वर ट्रैफिक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ओके प्राइवेट क्लाउड डिफॉल्ट सिक्योरिटी इन दिस पार्ट यू विल स्टार्ट एंड फॉर इनबाउंड एसक्यूएल कलेक्शन फ्रॉम योर आईपी एड्रेस इफ योर ईसी टू स्टार्ट इफ यू आर यूजिंग अ स्ट्रिंग यू विल यूज टू वर्क स्टेशन आई फील इट दैट यू हैव मैं किया नहीं पाए हां ये तो किया है ये तो किया याद आ रहा है इसकी पहला बार तो पहला बार नहीं किया था, किया था। <coughs> इसमें जो हम ये आरटीबीएमएस का डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है वो भी ईसी2 में किया है नहीं हां हां ओ सॉरी सॉरी आप पहले ये ओपन कीजिए आप वो सब मत पढ़िए ओपन कीजिए ब्लू लिंक मारिए आप अपना आईपी एड्रेस का कॉपी कर लीजिए सॉरी किया ई कॉपी 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 कर लिया आपने आप से स्टेप पढ़िए रिटर्न टू टू ब्राउज़र टैब दैट ओपन एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस पे कंसोल यही है यही है यही है यही है यूज द नेम ऑफ द डेटाबेस यू क्रिएटेड इसको पहले हम्म ठीक है ठीक है इन द डायरेक्टरी यू पी सी चूज द नेम ऑफ द डेटाबेस ग्रुप आपका जो वीपीसी है ना इसको डबल भेज दीजिए वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है वो नहीं आएगी वो नहीं बैक मारिए VPC security group कहाँ मैंने उधर left में right में right में हाँ choose the name of the security group and send it to default this one वही किया आपने इसको नहीं वो किया आपने अभी रुकी है अभी उसके आगे वाला step पड़ेगा इसमें inbound rules नहीं किया हाँ पर आप पढ़ी पढ़ी है एक बार पढ़ के कीजिए ठीक है एडिट एडिट रूल्स एडिट इनवर्टेड रूल्स एडिट इनवर्टेड एंड यूज एंड देन एसपीटीपी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं ओपन ओपन करना होता है डेटाबेस इसी टू को सेलेक्ट और 
और डेटाबेस को ओपन ठीक है ओके चूज द नेम ऑफ द डेटाबेस यू क्रिएट कनेक्टिविटी से कॉपी द एंड पॉइंट ठीक है एंड पॉइंट इसको हमें पूरा कॉपी कर लेना है एंड वैल्यू टू द टेक्स्ट एडिटर एंड बिल्ड द मेथड दिस वन इज कनेक्टिविटी एंड पॉइंट इस तरीके से दिखा चाहिए नोटिस दैट पोर्ट नंबर इतना डिफरेंट एसके नंबर इस ये पोर्ट नंबर वन फोर थ्री ठीक है इफ यू गो कॉपी की टेक्स्ट सर्वर स्टूडियो एसके सर्वर स्टूडियो डेटाबेस इंजन हाँ सेलेक्ट कर लीजिए लेकिन इसमें तो बोल रहा है मतलब सर्वर टाइप डेटाबेस इंजन अच्छा अच्छा सर्वर नेम हमारा हाँ कॉपी पेस्ट कर आपका एंड पॉइंट कंट्रोल वी मार दीजिए आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर हाँ सपोर्ट नंबर वन फोर आपने कामा ऐड किया था ना कि फुल स्टॉप कॉमा हाँ ठीक वन फोर थ्री ऑथेंटिकेशन टू सर्वर ऑथेंटिकेशन ठीक है लॉग इन आप पासवर्ड आपने पासवर्ड जब कॉपी किया था ना कनेक्ट करूं कनेक्ट करूं हां हो गया कनेक्ट हो गया कनेक्ट अब डेटाबेस में जाइए आपको दिखेगा आपका उधर ही अरे वो एसक्यूएल ओपन कीजिए सिस्टम डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस हां अरे आपका कहां है आरडीएस एडमिन पे जाइए ये है ना आरडीएस एडमिन आपने नाम क्या दिया था आपके डेटाबेस का डेटाबेस सचिन करके था कुछ यार वो दिखाना चाहिए था 
सिस्टम डेटा बेसिस मास्टर में जाइए मास्टर मास्टर ऊपर टेबल्स में ओपन करें नहीं 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 आप वो ओपन कीजिए आपका टेबल्स हाँ टेबल्स एक बार ओपन कीजिए फर्स्ट वाला मास्टर्स के अंदर टेबल्स टेबल्स के अंदर शायद आपका हो अच्छा यहाँ वाली सारी टेबल्स हैं डेटा सेट हैं वो मेरे उधर नहीं दिखाएगा इधर डे आपके इन एडब्ल्यूएस पे हाँ AWS is a platform to connect to your data. AWS is a platform to connect to your database. AWS is a platform to create a server and go through a link. It doesn't give all this. वो खुद में क्यों open कर लेगा? वो तो एक platform देते का भैया इसपे जा तू. ऐसा बोलेगा. वो platform है. यानी क्या बताओ? भैया एक एक tool है वो. समझ रहे हो? स्पेस है वो अगर हमने कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी करनी है या कोई डेटा बेस क्रिएट करना है तो वो हमारे यहाँ वो कंप्यूटर की मेमोरी को यूटिलाइज नहीं करेगा राधा उस क्लाउड की जगह को यूज करेगा हाँ और जितने भी चाहे हम बड़े से बड़ा टेबल बना लें बड़े से बड़ा एक वीडियो जो भी हम अब यहाँ पे डेटा बेस करेंगे एसक्यूएल सर्वर पे काम वो मेरे पीसी के स्पेस की जगह अब वो आपने जहाँ स्पेस मैंने क्रिएट किया वहाँ पे हाँ वो पैसे काटेगा ये सब चीज़ वो के पैसे काटेगा मेरा एक एमपी स्पेस भी ऑफ़ बाय नहीं होगा हाँ बट अगर वो फाइल मैं अपने पीसी पे ढूंढना चाहूँ तो मेरे मेरे किधर ढूंढना चाहूँ पीसी पे पीसी पे आपको शायद लोकल पे डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ से अच्छा अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइल्स में जाके डाउन पीजी एडमिन में तो होता था कि हम डायरेक्टली डाउनलोड करते थे तो एक ऑप्शन होता था आप एक बार ये देखिए अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं बोला वो खत्म हो गया इसके बोला है कुछ कुछ है ग्रेट वर्क यू एक्सप्लोरेशन इसके ऊपर कोई बोला कि अरे यार आपका यानी ये नहीं है आपने वो नहीं किया ना अभी तक आपने कुछ डेटा डाला नहीं है उस डेटाबेस में कुछ टेबल्स डाला नहीं है ठीक है तो आपने यहाँ पे जाके टेबल्स क्रिएट वगैरह कर सकते हो ये देखा ना सर ये और सी इसको सर्वर बिल्ड इन डेटाबेस सचिन मॉडल एमएमटी के यू कैन इवन क्रिएट वीडियो फिर लाइक टू एक्सपेरिमेंट मोड अगर हम कोई भी डेटा वहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर � जैसे अभी आपने बनाया और वो क्रेडेंशियल्स यूज करके आप कैसे लॉगिन हो गए उधर एक नया पेज आ गया ठीक है वैसा आप एक स्क्रीन बना सकते हो उधर और उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो और अगर कभी आपका ये आरडीएस इंस्टेंस डाउन हो गया या ये डिलीट हो गया तो आपका वहाँ का पूरा डेटा बेस चले जाता है ठीक है उस पर इफेक्ट गिरेगा या आपको उसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ठीक है समझ रहे हो समझ गया माय स्किल मैनेजमेंट का कुछ भी वहाँ पे करना है तो आप यही से ही वो करना चाहिए आपको ठीक है यही से बोले तो आरडीएस है या स्किल सर्वर से या आरडीएस इंस्टेंस है हाँ ठीक चलिए ओवर करें क्लास यू टू हैव नाइस डे बाय आज शाम में करनी है क्लास नहीं मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट कब होगी ठीक है चलो बाय